Hello and welcome to the final video lessons in the language assessment course for teachers. In this video, we are going to give you some suggestions on the materials you can use to continue developing the knowledge you have learned in the course. Our suggestions are in terms of the courses in this online teacher training program and available courses on the internet as well as some materials you can read. To start with, in terms of courses, we are suggesting four courses. Course number one is Issues in Teaching English as an International Language. Course two is Teaching Methodology for New Textbook. And course three is Teacher Assessment Literacy Enhancement Project. And course four is Name Assessment Literacy. In course one, Issues in Teaching English as an International Language you are expected to know the features of English in the modern world. It sounds simple, but actually there are many new features that you don't know. Moreover, you will get to know the features of English varieties and different attitudes toward different varieties of English, such as Indian English, Singaporean English, Canadian English. The question for us as teachers is what are the teaching and assessment contents in the context of English as an international language? What can we do to teach English with the new features? The English as an International Language course can guide you in selecting materials for teaching and assessing English in the context of EIL. You can identify different approaches in assessing English as an international language and their characteristics, their advantages, and disadvantages. In addition, you will also be able to explain the principles in assessing English as an international language. In the course of English as an international language, you will see some of the relevant contents to this language assessment course. For example, you will learn different stages and their specific steps in test development, the underlying principles in international language tests, different approaches in assessing English as an international language and their characteristics, pros and cons, and the five principles in assessing English as an international language. Another course that you may find helpful and interesting is a national project focusing on introducing and training secondary and high school teachers to use new English course books published by Ministry of Education and training. The objectives of the course are to clarify the course principles in English language teaching, suggest some teaching principles that, and techniques which can be applied to specific course look. Assist teachers in using the new teaching materials effectively in Vietnamese teaching context. In order to understand more about this course, let's watch the following video.
nhiên là các cô đã và cái sự nhiệt tình tận tâm của mình đã thực sự giúp chúng tôi tiếp thu rất nhiều các kiến thức cũng giống như là cái phương pháp giảng dạy trong chương trình anh mới thế là à, chúng tôi cũng đã tham dự rất nhiều khóa học về dưỡng tuy nhiên là có khóa học tham dự lần này là rất là hay bởi vì được trực tiếp xúc trực tiếp với các thầy cô giáo và viết sách và các thầy cô giáo đã định hướng cho người rất là rõ ràng về cách mà dạy từng các cái kỹ năng và các cái uh, như thế nào để phù hợp với đối tượng học sinh và sau mỗi một cái khóa học thì các khóa học khác là không có đợt đi thực tập thì là đợt này là có những cái đợt đi thực tập và các thầy cô giáo là rất sát sao đối với các những học viên và sau mỗi một cái mà tôi tiết trình chúng tôi giảng ở trên lớp thì các thầy cô giáo đều chỉ ra được những cái được và những cái chưa được thì chúng tôi chỉnh và một cái nữa mà chúng tôi rút ra được trong cái quá trình này nữa là mà các thầy cô giáo cung cấp được đó là cái cách kiểm tra đánh giá của học sinh mà từ trước đến giờ chúng tôi hay bị làm nhầm và có làm một vài giáo viên đã hiểu nhầm về cách kiểm tra đánh giá như là em nó sai là phải ngữ pháp chẳng hạn thì chúng tôi phải nhìn chiều hết điểm ngữ pháp nên là theo như cái này thì cái, cái, cái kỹ năng nói và kỹ năng viết ấy, thì chúng ta chia nhỏ nó ra theo các cái từng phần từng học lực đấy và thì sau đó chúng ta các em được ở điểm nào thì mình đánh giá ở điểm đấy chứ không phải chiều hết đi sự là rất là bổ ích, có lẽ là bổ ích nhất trong những cái đợt mà em đã được uh, tham gia từ sự đến bây giờ. Uh, các phần giáo uh, viên uh, dạy về skill, uh, micro teaching, uh, em thấy là rất là rất là lý thú. Đặc biệt là em thích nhất là cái phần micro teaching của uh, uh, phần phần chan và song của cô Vũ Thủy và cô Huệ phụ trách ạ. Tức là các cô rất là nhiệt tình dạy dạy và tỉ mỉ từng bước và có đề mô rất là sinh động và có thể dạy cái phần sau rất là sinh động và em cảm thấy là nó mất dễ và có thể là lên thực hiện được luôn và chính bản thân em cũng đã lên thực hiện được hai cái micro teaching và em cũng thấy rất là hài lòng mỗi một là giáo viên như bản thân mình cũng như tất cả các đồng nghiệp và trong khóa học thì cảm thấy là tự tin hơn trong việc sử dụng của sách giáo khoa mới khi mà khi mà tham gia giáo viên với các cô ở trên lớp Assessment Literacy Enhancement Project. We call it the TAIL Project for short. This project is supported by the ELMUS program of the European Union, aiming at improving English teachers' skills of language assessment. This project offers eight courses on language assessment. However, after taking our course, we think you are already equipped with basic knowledge of language assessment. So we don't think you need to take all these ACE courses. Instead, we highly recommend you to take four courses, which are assessing reading skills, assessing writing skills, assessing listening skills, and assessing speaking skills. We think now it's time for you to go further and deeper in the assessment of different English skills. Firstly, in the Assessing Reading Skills course, you can learn some CEFR scale descriptors for reading levels, and the course will also help improve your task designing skills by introducing different test formats for assessing reading skills and how to construct them. 
you will also have chances of evaluating some reading tests based on given criteria. Secondly, the Assessing Writing Skill course will familiarize you with various ways of assessing English learners' writing ability, some of which are unknown to many teachers. More importantly, you can learn how to choose among these ways of assessment the best fits for your own class. Thirdly, in the Assessing Listening Skill course, English teachers can learn how to develop different tasks for assessing listening skills, how to choose and adapt available materials from some resources such as published books or tests designed by other teachers, and finally, how to create your own listening text. And lastly, the Assessing Speaking Skill course will let you know some factors affecting your learner's speaking performances. Besides, you are also introduced to some CEFR scale descriptors for different speaking levels. And one of the most important things is that you will be familiarized with ways of evaluating speaking performances by making use of an analytic rating skills along with feedback from other teachers and the learners themselves. So, about uh, some courses by the TAIL project that we think you should take after finishing this course. You can click on the link tailproject.eu given in the slideshow to visit the website. You can register with your email to enroll in the course that you are interested in. In addition, you can follow British Council's courses in language assessment in YouTube to learn more about how to assess the four major skills of English. The link to the YouTube video is on the screen. In this course, you learn many interesting lessons on language assessment with vivid cartoon videos, which may help you to understand the content more easily. Next. Let's we move on to discuss the practical books for classroom teachers that you can borrow to deepen your knowledge in this course. They are written in simple language, so you will not be scared of doing assessment. These books are available at the Library of the University of Languages and International Studies. The two books are number one, Classroom Language Assessment, What Teachers Need to Know by Professor James Pofan. The second book is Cambridge Guide to Language Assessment by two famous authors Anne Burns and Jack Richards in Proven and Night. So that's some suggestion for you to continue to study language assessment. We wish you all the best in the coming journey.